அனைவருக்கும் ஆன்லைன் மீடியாவின் அன்பு வணக்கங்கள் நாம் தினந்தோறும் இரவு ஒன்பது மணிக்கு அன்றைய செய்தி ஊடகங்கள் வந்து பல்வேறு செய்திகள் வந்து மல்டிபிள் சாய்ஸ் கொஷின்ஸ் வந்து நம்ம பார்த்துட்டு வரோம் அந்த வரிசையில் பதினேழு அக்டோபர் ரெண்டாயிரத்தி பத்தொம்போதுக்கான செய்திகளிலிருந்து பத்து மல்டிபிள் சாய்ஸ் கொஷின்ஸ் வந்து நம்ம பார்க்க போகிறோம் அதற்கு முன்பாக நம்ம நேற்றைய தினம் சில கேள்விகளை நம்ம முன் வச்சுருந்தோம் பிரதான் மந்திரி ஃபாசல் பீமா யோஜனா எந்த ஆண்டு கொண்டு வரப்பட்டது பிரதான மந்திரி ஃபாசல் பீமனா யோஜனா அப்படின்றது என்னென்னா பயிர் காப்பீட்டு திட்டம் அப்படின்னு நமக்கு தெரியும் இது வந்து எந்த ஆண்டு கொண்டு வரப்பட்டது என்று கேட்கப்பட்டது இதுக்கான சில இடங்கள் ரெண்டாயிரத்தி பதினாறாம் ஆண்டு கொண்டு வரப்பட்டது இதுக்கு முன்பாகவே கிராப் இன்சூரன்ஸ் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஆங்கிலத்தில் வந்து ஒரு திட்டமானது இருந்திருக்கும் ஆனால் இந்த ஆண்டு தான் என்ன பண்ணாங்க அந்த பெயரானது மாற்றம் செய்யப்பட்டது அறிவிக்கப்பட்டதுனால ரெண்டாயிரத்தி பதினாறு என்பது சரியான பதில் அடுத்ததாக தேசிய பாதுகாப்பு படை சட்டம் எந்த ஆண்டு கொண்டு வரப்பட்டது நேஷனல் செக்யூரிட்டி கார்டு ஆக்ட் என்பது எந்த ஆண்டு கொண்டு வரப்பட்டது ஏன்னா அண்மையில் தான் இவங்க வந்து இந்த படை உருவாக்கம் தினத்தை தினத்தை வந்து கொண்டாடினார்கள் இது வந்து அமித் ஷா அவர்கள் வந்து பேசியிருந்த அந்த செய்தியெலாம் நம்ம பார்த்துருந்தோம் அது இல்லாமல் ஆப்ரேஷன் ப்ளூ ஸ்டார் அப்படின்னு ஒன்று நடந்திருக்கும் இல்லையா அதுக்கப்புறமா தான் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எண்பத்தி நான்காம் ஆண்டு இந்த படையானது உருவாக்கம் செய்யப்பட்டிருக்கும் ஆனால் சட்டமானது ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எண்பத்தி ஆறாம் ஆண்டு தான் உருவாக்கம் செய்யப்பட்டது அடுத்ததாக ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி நான்காம் ஆண்டு கோடைகால ஒலிம்பிக் போட்டிகள் எங்கு நடைபெற உள்ளன என்று கேட்கப்பட்டது இதற்கான சிலநபில் பாரிஸ் என்பது இதற்கான சிலநபதில் இன்றைய தேதிக்கான முதலாவது கேள்வி நம்ம வந்து பார்க்க இருப்பது பாரதியார் பல்கலைக்கழக துணைவேந்தராக நியமனம் செய்யப்பட்டவர் யார் பாரதியார் பல்கலைக்கழக துணைவேந்தராக நியமனம் செய்யப்பட்டவர் யார் என்று கேட்கப்பட்டிருக்கு கிருஷ்ணமூர்த்தி காளியப்பன் காளிராஜ் கண்ணப்பன் கிருஷ்ணமூர்த்தி காளியப்பன் காளிராஜ் கண்ணப்பன் இதுக்கான சரியான பதில் காளிராஜ் என்பது தான் நியமனம் செய்யப்பட்டிருக்கிறார் மாநில பல்கலைக்கழகத்தின் வேந்தராக அம்மாநில ஆளுநர் வந்து இருப்பார் நம்ம தமிழகத்தை பொறுத்திருக்கும் பன்வாரிலால் கோஹித் அவர்கள் தான் மாநிலத்திற்கான பல்கலைக்கழகத்தோட ஆளுநராக இருக்கிறார் அதனால தான் இவர் வந்து இவர் தான் என்ன பண்ணியிருக்கார் நியமனம் செய்யப்பட்டிருக்கார் இவரால் நியமனம் செய்யப்பட்டிருக்கிறது அடுத்ததாக வங்கி அல்லாத நிறு நிதி நிறுவனங்கள் சட்டம் நான் ஃபே பேங்கிங் ஃபினான்ஷியல் கம்பெனிஸ் ஆக்ட் அப்படின்னு நம்ம சொல்லுவோம் இல்லையா என்பிஎஃப்சி அப்படின்னு சொல்லுவோம் பரவலாக இந்த சட்டமானது எந்த ஆண்டு கொண்டு வரப்பட்டது வங்கி அல்லாத நிதி நிறுவனங்கள் வங்கி அல்லாத நிதி நிறுவனங்கள் அப்படின்னு சொல்லும்போது இந்த முத்தூட் ஃபினான்ஸு ஸ்ரீராம் ஃபினான்ஸ் இந்த மாதிரி பல்வேறு நிறுவனங்கள் வந்து இருக்கு இல்லையா இதெல்லாம் வந்து வங்கி சாரா நிதி நிறுவனங்களாகும் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஐம்பத்தி ஒன்று எழுபத்தி இரண்டு எண்பத்தி ஆறு ஐம்பத்தி ஆறு என்று கொடுக்கப்பட்டிருக்கு இதற்கான சரியான பதில் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஐம்பத்தி ஆறாம் ஆண்டு தான் இந்த சட்டமானது இயற்றப்பட்டது வங்கி சாரா நிதி நிறுவனங்கள் இந்திய பொருளாதாரத்தில் பெரிய தாக்கத்தை ஏற்படுத்தியுள்ளதாக ஐஎம்எஃப் கருத்தானது தெரிவித்திருக்கு நமக்கு தெரியும் ஐஎம்எஃப் ஆனது அண்மையில் தான் வந்து எக்கனாமிக் அவுட்லுக் அப்படின்ற ஒரு அறிக்கையானது வெளியிட்டிருந்தது இதில் வந்து இந்த வங்கி சாரா நிதி நிறுவனங்களுடைய பங்களிப்பு மிகப்பெரிய ஒரு தாக்கத்தை வந்து இந்திய பொருளாதாரத்தை ஏற்படுத்தியதற்காக செய்தியானது தெரிவிக்கிறது அடுத்ததாக தமிழகத்தில் இருந்து மருத்துவ ஆலோசனைக் குழுவின் உறுப்பினராக தேர்ந்தெடுக்கப்பட்டவர் யார் நம்ம தமிழகத்திலிருந்து மருத்துவ ஆலோசனைக் குழுவின் உறுப்பினராக தேர்ந்தெடுக்கப்பட்டவர் யார் சௌமியா சுவாமிநாதன் கீதா சுதாகர் அர்ச்சனா ராஜேஷ் சுதா சேஷையன் சௌமியா சுவாமிநாதன் கீதா சுதாகர் அர்ச்சனா ராஜேஷ் சுதா சேஷையன் இதற்கான சரியான பதில் சுதா சேஷையன் என்பதான் இவர் வந்து எம்ஜிஆர் பல்கலைக்கழகத்தோட துணைவேந்தராக இருக்கிறார் புதிதாக உருவாக்கப்பட்டுள்ள இந்த தேசிய மருத்துவ ஆணையம் நம்ம நேற்றைய தினமே இந்த செய்தியை பற்றி பார்த்துருந்தோம் தினமணி செய்தித்தாளில் அதோட இந்திய கவுன்சில் சட்டம் அப்படின்னு ஒன்று இருக்கிறது இந்திய கவுன்சில் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இதை வந்து கலைத்து விட்டு புதிதாக தேசிய மருத்துவ ஆணையம் என்பது உருவாக்கப்பட இருப்பதற்கான சட்டமானது அண்மையில் வந்து நிறைவேற்றம் செய்யப்பட்டது நாடாளுமன்றத்தால் அதன் அடிப்படையில் பார்க்கும்போது இந்த அமைப்போட கீழ் இழங்கும் இந்த மேற்கண்ட அமைப்பு நம்ம என்ன சொல்லியிருந்தோம் அப்படின்னா மருத்துவ ஆலோசனை குழு என்ற ஒரு குழுவோட உறுப்பினராக இந்த சுதா ஸ்ரீசையின் என்பவர் நியமனம் செய்யப்பட்டிருக்கிறார் அடுத்ததாக டாக்ஸி போட்டுகளை முதன் முறையாக பயன்படுத்தியுள்ள விமான நிறுவனம் டாக்ஸி போட்டுகளை முதன் முறையாக பயன்படுத்தியுள்ள விமான நிறுவனம் இது என்று கேட்கப்பட்டிருக்கு ஸ்பைஜெட் ஏர் இந்தியா இண்டிகோ ஏர் ஏஷியா ஸ்பைஸ் ஜெட் ஏர் இந்தியா இண்டிகோ ஏர் ஏஷியா என்று கொடுக்கப்பட்டிருக்கு இதற்கான சரியான பதில் ஏர் இந்தியா என்பது தான் ஏர் இந்தியா பொதுத்துறை நிறுவனம் அப்படின்னு உங்களுக்கு தெரியும் இப்போ இந்த டாக்ஸி போட்டுகள் அப்படின்னா என்ன அப்படின்னு நம்ம பார்த்தோம்னா இந்த டாக்ஸி போட்டுகள் என்பவை விமான ஓடுதளத்
அதெல்லாம் நிறைய ஃபியூல்ஸ் வந்து எடுத்துக்கும் இல்லையா அப்போது விமான ஓடுதளத்திலிருந்து இந்த விமானத்தை வந்து நிறுத்தும் இடம் இல்லையா பார்க்கிங் ஏரியா இருக்கு இல்லையா அங்கே வந்து அந்த விமானத்தை கொண்டு செல்வதற்காக இந்த டாக்ஸி போட் என்பது பயன்படுத்தப்படுது என்ன பண்ணணும்னா முன்சக்கரம் இருக்கு இல்லையா அந்த விமானத்தோட முன்சக்கரம் அதில் மாட்டிவிட்டு அதை வந்து இழுத்துக்கிட்டு போகும் இந்த இழுத்துட்டு போகிறதன் காரணமாக நம்ம விமானத்தோட எரிபொருள் வந்து மிச்சப்படுகிறது அதே மாதிரி இந்த கரியமில் வாழ்வு சிஓ டூலாம் வெளி எமிட் ஆகுது இல்லையா அதெல்லாம் வந்து குறைக்கப்படுகிறது அப்போது நம்ம ஒரு சில விமானங்களுக்கு மட்டும் இதை வந்து சொல்லும்போது இப்போ லார்ஜ் நம்பர் ஆஃப் விமானம் நிறைய விமானங்களுக்கு இதை வந்து பயன்படுத்தும் போது மிக அதிக அளவிலான ஃபியூல் வந்து நம்ம வந்து சேவ் பண்ண முடியும் என்ற செய்தியை வந்து நம்ம பார்க்குறோம் இந்த நிறுவனம் தான் நம்ம ஏர் இந்தியா நிறுவனம் தான் முதல் முறையாக இந்த டாக்ஸி போட்களை அறிமுகம் செய்துள்ளது பயன்படுத்திய ஒரு நிறுவனமாகும் இதன் மூலம் தேவையில்லாமல் விமான இன்ஜின் ஓடுவது குறைக்கப்பட்டு கார்பன் டை ஆக்சைடு அளவானது குறைக்கப்படும் என்ற செய்தி சொல்லப்பட்டிருக்கிறது அடுத்ததாக உலகளாவிய பட்டினி குறியீடு ரெண்டாயிரத்தி பத்தொம்பதில் இந்தியாவின் இடம் என்ன குளோபல் ஹங்கர் இண்டெக்ஸ் அப்படின்னு ஒரு இண்டெக்ஸ் ஆனது அண்மையில் வந்து வெளியிடப்பட்டிருக்கு இந்த இண்டெக்ஸில் இந்தியாவின் இடம் என்ன ஐம்பத்தி ஏழு நூறு நூற்றி இருபது நூற்றி இரண்டு என்று கொடுக்கப்பட்டிருக்கு இதற்கான சிலம்பில் நூற்றி இரண்டாவது இடத்தில் வகிக்கிறது இந்தியா ரொம்ப பின்தங்கிய நிலைக்கு வந்து நம்ம வந்து சென்றிருக்கிறோம் நம்மளுடைய அண்டை நாடுகள் வந்து ரொம்ப முன்னேற்றத்தை வந்து கண்டிருக்கின்றன பாகிஸ்தான் வந்து தொண்ணூற்றி நான்காவது இடத்துலையும் நேபாளம் எழுபத்தி மூன்று இலங்கை பார்த்தோம்னா அறுபத்தி ஆறு சீனா பார்த்தோம்னா இருபத்தைந்தாவது இடத்துல வந்து இருக்கிறது நம்மளுடைய பயங்கரமான முன்னேற்றம் வந்து அது இந்த நாடு என்னது இருக்கிறது இது எதை வந்து கணக்கெடுக்கிறார்கள் அப்படின்னு நம்ம பார்த்தோம்னா ஊட்டச்சத்து குறைபாடு போதிய உணவு கிடைக்காமை வயதுக்கேற்ற உயரம் இல்லாதது ஊட்டச்சத்து குறைபாடுன்றது நமக்கு தெரியும் இந்த ஊட்டச்சத்து குறைபாடை வந்து போக்குவதற்காக நம்ம என்ன பண்ணுறோம் இந்த அங்கன்வாடி மையங்கள்லாம் நம்ம சத்துணவு மாவுக்கள்லாம் கொடுக்குறோம் அதே மாதிரி ப்ரெக்னென்ட் லேடிஸ்க்கெல்லாம் வந்து நிறைய இந்த மாதிரியான மாவுக்கள் திட்டமெல்லாம் கொடுத்துருக்கோம் இந்த ஐசிடிஎஸ் அப்படின்னு சொல்லி இன்டர்கேட்ட சைல்டு டெவலப்மெண்ட் ஸ்கீம் அப்படின்ற திட்டத்தின் கீழ பல்வேறு ஊட்டச்சத்து சா சார்ந்த பல்வேறு விஷயங்களை நம்ம முன்னெடுக்கிறோம் செய்தி நமக்கு தெரியும் அதுவும் இல்லாமல் இந்த ஊட்டச்சத்து குறைபாடு வரக்கூடாது என்பதற்காக நமக்கு தெரியும் இந்த வாரத்தில் ஒரு நாள் இந்த கர்ப்பிணிகள் வந்து இருக்காங்க இல்லையா அந்த கர்ப்பிணிகள் வந்து அருகாமையில் இருக்கிற இந்த ஆரம்ப சுகாதார நிலையங்கள் வந்து பரிசோதனை வந்து செய்து கொள்வார்கள் வாரத்துக்கு ஒரு முறை ஒரு நாள் அந்த வாரத்தில் ஒரு நாள் அவங்க பரிசோதனை செய்து கொள்ளும் போது அன்றைய தினத்துக்கான மதிய உணவும் வந்து அரசாங்கத்தால் முட்டைகளுடன் வந்து வழங்கப்படுகின்ற செய்தியை நம்ம வந்து தெரிஞ்சுக்கணும் இந்த மாதிரி பல்வேறு விஷயத்தில் இந்த ஊட்டச்சத்து குறைபாடை போக்குவதற்கு அரசாங்கம் வந்து மதிய நிறைய முன் முயற்சிகள் வந்து எடு எடுத்துகிட்டு வராங்க போதிய உணவு கிடைக்காமை என்னென்னா சரியான சத்துக்கள் கிடைக்காம நம்ம சாப்பிடுவாங்க ஆனால் சரியான விகிதத்தில் சத்துக்கள் வந்து இருக்கணும் இல்லையா அந்த மாதிரி சத்துக்கள் இல்லாத ஒரு நிலையானது ஏற்பட ஏற்படுவது காரணமாக இந்த இண்டெக்ஸில் நம்ம வந்து பின்தங்கி இருக்கிறோம் அதுவும் இல்லாமல் வயதுக்கேற்ற உயரம் இல்லாதது இந்த 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 அளவுக்கு வயசாயிருக்குன்னா இந்த அளவுக்கு உயரம் இருக்கணும் என்ற ஒரு டேட்டா வந்து இருக்கிறது இல்லையா அந்த அளவுக்கு இல்லாதது இதெல்லாம் வந்து கலெக்ட் பண்ணிடுறாங்க அதுவும் இல்லாமல் ஐந்து வயதுக்குட்பட்ட சிறார்களின் இறப்பு விகிதம் குழந்தை பிறந்து ஐந்து வயது பேர் தான் அந்த அந்த குழந்தைக்கு மிக சரியான ஊட்டச்சத்து சத்தான கிடைக்கப்பட வேண்டும் அந்த வய அந்த வயசில் தான் அவங்க உடல் பலம் வந்து அதிகமாக வந்து பேணப்பட வேண்டும் இல்லையா அதனால் இந்த வயசுக்குள்ளே எத்தனை பேர் வந்து இருக்கிறார்கள் என்ற கணக்கெலாம் எடுத்துக்கிட்டு தான் இந்த டேட்டா ஆனது கணக்கிடப்படுகிறது நம்ம இதில் எல்லாமே நம்ம வந்து பின்தங்கி இருக்கும் என்று சொல்லப்பட்டிருக்கிறது அடுத்ததாக ஐந்தாவது உலக காஃபி மாநாடு மற்றும் கண்காட்சி ரெண்டாயிரத்தி இருபது எங்கு நடைபெற உள்ளது ஐந்தாவது உலக காஃபி மாநாடு மற்றும் கண்காட்சி ரெண்டாயிரத்தி இருபது எங்கு நடைபெற உள்ளது திருவனந்தபுரம் பெங்களூரு குவஹாத்தி டார்ஜிலிங் திருவனந்தபுரம் பெங்களூரு குவஹாத்தி டார்ஜிலிங் இந்த செய்தியை பொறுத்த வரைக்கும் பெங்களூரு என்பதுதான் சரியான பதில் இந்த கூர்க் ஏரியாலாம் காஃபிக்கு ரொம்ப ஃபேமஸ் என்ற செய்தியெல்லாம் நமக்கு தெரியும் இல்லையா கூர்க் என்பது இந்த மைசூர் பக்கத்தில் இருக்குது அப்போது நம்ம ஈஸியாக வந்து இந்த பெங்களூரு என்பதை நினைவில் வந்து வைத்துக்கொள்ள முடியும் விளக்கம் ஃபிஃப்த் எடிஷன் ஆஃப் வேர்ல்டு காஃபி கான்ஃபரன்ஸ் அண்ட் எக்ஸ்போ டூ தௌசண்ட் டுவெண்ட்டி பெங்களூருவில் நடைபெற உள்ளது அந்த ஆங்கிலத்தில் கேட்பீங்க இல்லையா அதுக்காக அந்த விளக்கத்தில் வந்து அது ஆட் பண்ணியிருக்கேன் ஆங்கிலத்தில் செப்டம்பர் ஒன்று முதல் பன்னிரெண்டு ரெண்டாயிரத்தி இருபதாம் ஆண்டு இந்த கண்காட்சியானது நடைபெற இருக்கிறது முதல் முறையாக இந்தியாவில் இது வந்து நடைபெற இருக்கிறது இந்த செய்தி சொல்லப்பட்டிருக்கிறது நமக்கு தெரியும் இந்த காஃபியை பற்றி பேசும்போதே அக்டோபர் ஒன்றாம் தேதி சர்வதேச காஃபி தினமாக கடைபிடிக்கப்படுகிறது இந்த செய்தி நமக்கு தெரியும் அடுத்ததாக சர்வதேச நாணய நிதியம்
உலக பொருளாதார கண்ணோட்டம் வேர்ல்டு எக்கனாமிக் அவுட்லுக் இதில் இந்த இன்ஃபர்மேஷன்ஸாக தெரிவிக்கப்பட்டிருக்கு நம்ம நேற்றைய தினம் பார்த்துருந்தோம் என்ன இந்த வேர்ல்டு எக்கனாமிக் அவுட்லுக் என்ப என்பதை எந்த அமைப்பானது வெளியிடுகிறது என்று கேட்கப்பட்டது இதுக்கு வந்து சரியான பதிலாக நம்ம ஐஎம்எஃப் அப்படின்னு நம்ம நேற்றைய தினமே குறிப்பிட்டிருந்தோம் முன்னதாக ஏழு புள்ளி மூன்று சதவீதமாக கணித்திருந்தது ஆனால் இப்போ ஆறு புள்ளி ஒரு சதவீதமாக கணித்திருக்கிறது செய்தி சொல்லப்பட்டிருக்கிறது இதன் தலைவராக இந்த ஐஎம்எஃப் அப்படின்னு ஒரு அமைப்பானது இருக்குது இதோட தலைவராக அண்மையில் தான் வந்து கிறிஸ்டலினா ஜியார்ஜிவா அப்படின்ற ஒரு பொறுப்பேற்றார் நம்ம இப்போ தான் பார்த்துருந்தோம் ஒரு இரண்டு வாரங்களுக்கு முன்பாக பார்த்துருப்போம்னு நினைக்கிறேன் கிறிஸ்டலினா ஜியார்ஜிவா என்பது இந்த பேர் வந்து ஞாபகம் வைத்துக் கொள்ளுங்கள் இந்த அதில் இந்த ஐஎம்எஃப்பில் தலைமை பொருளாதார விஞ்ஞானியாக தலைமை பொருளாதார விஞ்ஞானியாக சீஃப் எக்கனாமிஸ்ட் சயின்டி சயின்டிஃபிக்காக வந்து ஒருத்தர் வந்து ஒருத்தர் வந்து இருக்கார் யாருனா அவர் வந்து கீதா கோபிநாத் அவர் வந்து இந்திய வம்சாவளியே வந்து சேர்ந்தவர் என்ற செய்தி நமக்கு வந்து தெரியும் சீஃப் எக்கனாமிக் சயின்டிஸ்ட் அடுத்ததாக உலக கணித தினம் என்று கடைபிடிக்கப்படுகிறது வேர்ல்டு மேத்தமேட்டிக்ஸ் டே என்பது எந்த தினம் கடைபிடிக்கப்படுகிறது அக்டோபர் பத்து பதினைந்து பதினேழு இருபது என்று கொடுக்கப்பட்டிருக்கு இதற்கான சிறப்பில் அக்டோபர் பதினைந்தாம் தேதி தான் இது வந்து கடைபிடிக்கப்படுகிறது அடுத்ததாக உலக கை கழுவும் தினம் குளோபல் ஹேண்ட் வாஷிங் டே என்பது எந்த தினத்தில் கடைபிடிக்கப்படுகிறது என்ற செய்தி சொல்லப்பட்டிருக்கிறது அக்டோபர் பதினைந்து செப்டம்பர் பதினைந்து அக்டோபர் இருபத்தைந்து நவம்பர் ஒன்று நமக்கு தெரியும் நம்ம வந்து சாப் சாப்பிடுவதற்கு முன்பாக கை கழுவுவதன் மூலமாக நம்ம வந்து பல்வேறு வகையான கிருமிகள் வந்து நம்ம தொற்று வந்து நம்ம வந்து தவிர்க்கணும் என்ற செய்தி நமக்கு வந்து தெரியும் இல்லையா அதுவும் இல்லாமல் நாங்கள் எப்பவுமே நம்ம வந்து ஏதாவது மருத்துவமனைக்கு எங்கனா போ போகும்போது அந்த இடத்துல நிறைய இடத்துல ஒட்டியிருப்பாங்க கை கழுவும் வழிமுறை என்று எப்படியெல்லாம் நம்ம வந்து கழுவ வந்து வாஷ் பண்ணணும் அப்படின்ற மாதிரி நிறைய போட்டிருப்பாங்க அதெல்லாம் பார்த்துருப்பீங்க இதற்கான சிறப்பில் அக்டோபர் பதினைந்தாம் தேதி தான் இந்த குளோபல் ஹேண்ட் வாஷிங் டே என்பது கடைபிடிக்கப்படுகிறது அடுத்ததாக டீம் கேஷ்லெஸ் இந்தியா என் விழிப்புணர்வு பிரச்சாரத்தை தொடங்கியுள்ள பணம் பரிமாற்ற அட்டை நிறுவனம் டீம் கேஷ்லெஸ் இந்தியா எனும் விழிப்புணர்வு பிரச்சாரத்தை தொடங்கியுள்ள பண பரிமாற்ற அட்டை நிறுவனம் எந்த நிறுவனம் என்று சொல்லப்பட்டிருக்கு எந்த ஏடிஎம் அந்த கார்டு வச்சுருப்பாங்க இல்லையா அந்த நிறுவனம் என்று கேட்கப்பட்டிருக்கு விசா மாஸ்டர் கார்டு ரூபே சிங்கப்பூர் கார்டு விசா கார்டு மாஸ்டர் கார்டு ரூபே கார்டு சிங்கப்பூர் கார்டு என்று கொடுக்கப்பட்டிருக்கு இதுக்கான சரியான பதில் மாஸ்டர் கார்டு தான் சரியான பதில் நம்ம ரூபியை வந்து நம்ம இந்தியாவால் அறிமுகம் செய்யப்பட்டது அதனால் இது தான் இருக்கும் அப்படின்ற மாதிரி நீங்கள் வந்து கொடுக்க வேண்டாம் மாஸ்டர் கார்டு என்பது தான் சரியான பதில் விளக்கம் பணமில்லா பரிவர்த்தனையை ஊக்குவிக்கும் வகையில் இந்த கேம்பெயின் ஆனது தொடங்கப்பட்டிருக்கு நமக்கு தெரியும் பணமில்லா பரிவர்த்தனை வந்து அரசாங்கம் வந்து தொடர்ந்து வந்து ஊக்கு ஊக்குவித்து வருகிறது ஏன்னா இதில் வந்து வெளிப்படைத்தன்மையானது நிறைய கிடைக்கும் ஏன்னா பேங்க் பேங்க்கை டிரான்ஸ்ஃபர் ஆகும் அப்படின்னும் போது நம்ம எவ்வளோ யாருக்கு இன்கம் வருது எப்படிலாம் டிரான்ஸ்ஃபர் ஆகுது பணம் அப்படின்ற மாதிரி நிறைய டேட்டா வந்து நம்ம எடு எடுக்க முடியும்னால இது கூடுதல் முக்கியத்துவமானது பெருக்கிறது அதில் மகேந்திர சிங் தோனி வந்து அதுக்கான அந்த விளம்பர அம்பாசிடராக இருப்பார் இல்லையா அதனால் வந்து முக்கியத்துவம் மாதிரி நம்ம படிச்சு ஈஸியாக வந்து படிச்சுக்க முடியும் லியோனல் மெஸ்ஸி அவர்கள் இதுவரை எத்தனை தங்க காலணிகளை பரிசாக வென்றுள்ளார் அதிக கோல்களை அடிப்பவர்களுக்கு இந்த தங்க காலணி கோல்டன் ஷூ என்பது வந்து வழங்கப்படும் இப்போ தான் அண்மையில் வந்து மெஸ்ஸி வந்து இதை வாங்கியிருக்கார் இல்லையா அப்போது இது வந்து இது வரைக்கும் எத்தனை காலணிகளை வந்து வாங்கியிருக்கார் தங்க காலணிகள் அப்படின்னு நம்ம பார்த்தோம்னா நான்கு ஐந்து ஆறு எட்டு இதற்கான சிறப்பு பதில் ஆறு என்பது இதற்கான சிறப்பு பதிலாக இருக்கிறது இதை இன்றைய தே தேதிக்கான ரொம்ப முக்கியமான நடப்பிடலேருந்து நம்ம ஒரு பதினோரு கேள்விகள் நம்ம வந்து பார்த்துருக்கோம் இது ரொம்ப உங்களுக்கு பயனுள்ள வகையில் இந்த செஷன் வந்து இருந்திருக்கும் அப்படின்னு நான் நம்புகிறேன் லைக் பண்ணுங்கள் கமெண்ட் பண்ணுங்கள் மற்றும் ஷேர் பண்ணுங்கள் அப்படின்னு தெரிவித்துக்கொண்டு இன்றைய தேதிக்கான ஒரு மூன்று கேள்விகள் கேட்போம் முடியும் அது என்னென்ன கேள்வி அப்படின்னா முதலாவதாக நேஷனல் கான்ஃபரன்ஸ் ஆன் கிராப் ரெசிடியூ மேனேஜ்மெண்ட் பயிர் கழிவுகள் மேலாண்மை குறித்து தேசிய மாநாடு நடைபெற்ற இடம் என்ன நம்ம அண்மையில் தான் இதை பற்றி பார்த்து பார்த்துருந்தோம் ஏன்னா வந்து இந்த பயிர் கழிவுகளை வைத்து கொண்டு செங்கல் தயாரிக்கக்கூடிய ஒரு திட்ட ஒரு இது வந்து யார் கண்டுபிடிச்சிருக்காங்க அப்படின்னா அந்த ஹைதராபாத் ஐஐடி மாணவர்கள் வந்து கண்டுபிடிச்சிருக்கின்ற செய்தி நம்ம வந்து பார்த்துருந்தோம் அதன் அடிப்படையில் இந்த கீழ்வானது கேட்கப்பட்டது இரண்டாவதாக பாகிஸ்தானின் உளவு அமைப்பான ஐஎஸ்ஐனோட தலைவர் யார் பாகிஸ்தான் உள நமக்கு தெரியும் இந்தியாவில் வந்து உளவு அமைப்பான ரா அப்படின்னு ஒன்று இருக்குது அதே மாதிரி பாகிஸ்தானில் ஐஎஸ்ஐ அப்படின்னு ஒரு உளவு அமைப்பானது இருக்குது இவரோட தலைவர் வந்து அண்மையில்
இலங்கை வந்து நம்ம கொண்டு நம்ம கிட்ட உதவி கேட்க இருக்கிறார்கள்ட்ட செய்தி சொல்லப்பட்டிருக்கு திருமணி செய்தித்தாள அவங்களும் அங்கே இருக்கிற தேர்தல் வந்து நம்முடைய மின்னணு வாக்குகளை பயன்படுத்துவதற்காக உதவி வந்து நாடு இருக்கான்ற செய்தி சொல்லப்பட்டிருக்கு அதனால் இந்த கேள்வி எனக்கு கேட்கப்பட்டிருக்கு இந்த மூன்று கேள்விகளுக்கும் வந்து பதில் வந்து கமெண்ட் வந்து கொடுங்க நாளைய தினம் அதுக்கான சென்ன பதில் என்ன அப்படிங்கிறத பற்றி நம்ம பார்ப்போம் என்று தெரிவித்துக் கொண்டு மீண்டும் நாளை இரவு ஏழு முப்பதற்கு தினமணி செய்தித்தாளோடு சந்திப்போம் நன்றி வணக்கம்